नमस्कार रैतेज टेक मध्ये मी वल्लभ बारले आपलं स्वागत करतो येत्या नवी विज्ञान व तंत्रज्ञान यातील भाग दोन मधील प्रकरण क्रमांक नव्वे आपण या ठिकाणी पाहतोय प्रकरण आहे व्यवस्थापन यामध्ये आपण घन कचऱ्याची व्यवस्था त्याचं व्यवस्थापन कशा पद्धतीने करायचे या संदर्भामध्ये आपण जाणून घेणार आहोत गेल्या व्हिडिओ मध्ये आपण कोणकोणत्या प्रकारचा हा सॉलिड वेस्ट कचरा असतो ते आपण त्या संदर्भामध्ये माहिती घेतलेली आहे याचबरोबर बायोडिग्रेडेबल कोणते आणि त्यात नॉन बायोडिग्रेडेबल कोणते हे देखील घटक आपण अभ्यासलेले तर आता या पद्धतीने ही नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटची का आवश्यकता आहे घन कचऱ्याचं व्यवस्थापन करणे का आवश्यक आहे आता ह्याच्यामध्ये हे तुम्हाला महत्वाचं आहे अगदी दोन मार्काला हा प्रश्न तुम्हाला एवढा आन्सर लिहिणं अपेक्षित आहे त्याच्यामध्ये फॉर प्रिव्हेंटिंग एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन अँड टू किप क्लीन द सराउंडिंग एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन या ठिकाणी प्रिव्हेंट करण्यासाठी प्रतिबंध करण्यासाठी आणि आपलं सराउंडिंग क्लीन ठेवण्यासाठी फॉर एनर्जी ऍज वेल ऍज द फर्टिलायझर प्रोडक्शन अँड थ्रू दॅट अ जनरेट अ वर्क अँड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज टू रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन नॅचरल रिसोर्सेस थ्रू अ ट्रीटमेंट ऑफ अ सॉलिड वेस्टेज टू रिड्यूस स्ट्रेन टू इम्प्रूव्ह द हेल्थ अँड द क्वालिटी ऑफ अ लाईफ अँड मेंटेन एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स तर बघा या ठिकाणी नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्टेज मॅनेजमेंटची का आवश्यकता आहे म्हणजे घन कचऱ्याची आवश्यकता काय सर्वात प्रथम पहिल्यांदा महत्वाचं म्हणजे पर्यावरण प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि आपला परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी दुसरा पॉइंट आहे मध्ये ऊर्जा निर्मिती करणे आणि खत निर्मिती करणे आणि याच्यातून रोजगार निर्मिती करणे म्हणजेच कामाच्या संधी उपलब्ध करून देणे घन कचरा प्रक्रियेद्वारे नैसर्गिक साधन संपत्तीवरील ताण कमी करणे नैसर्गिक साधन संपत्तीवरील ताण कमी करणे आणि आरोग्य संरक्षण आणि जीवनाची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी सुधारण्यासाठी या पर्यावरणाच संतुलन करणं हे खूप महत्वाचं आहे किंवा ते गरजेचं आहे तर या पद्धतीने तुम्हाला सायंटिफिक अँड इको फ्रेंडली वेस्ट मॅनेजमेंट कशा पद्धतीने करायचं त्या संदर्भातला एक चार्ट तुम्हाला समोर दाखवलेला आहे आता हे का आवश्यक आहे त्याची गरज काय इट इज द नीड ऑफ द अवर टू इम्प्लिमेंट अ सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्रॅक्टिसेस टू अवॉइड अ पॉसिबल प्रॉब्लेम ड्यू टू सॉलिड वेस्ट जनरेटेड फॉर्म अ अर्बन अँड इंडस्ट्रियल एरिया अँड टू मेंटेन अ क्लीन एन्व्हायरमेंट फॉर दिस पर्पज वी शुड इम्प्लिमेंट द मेजर लाईक इन्क्रीजिंग द इफिशियन्सी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस सो दॅट अ मिनिमम वेस्ट विल बी जनरेट अँड रिड्यूस गार्बेज प्रोडक्शन बाय रिसायक्लिंग अँड रियुज द वेस्ट मटेरियल आता ही जी काही आपली वाढत जाणारी लोकसंख्या आहे त्यामुळे त्याला आवश्यक असणाऱ्या ज्या काही गोष्टी आहेत या देखील गोष्टी त्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये लागतात शहर आणि औद्योगिक क्षेत्रामधून निर्माण होणारा घन कचरा असेल यांच्यापासून निर्माण होणाऱ्या ज्या काही समस्या असतात या सर्व समस्या टाळण्यासाठी किंवा आपलं पर्यावरण स्वच्छ राहण्यासाठी या घन कचऱ्याचं व्यवस्थापन करणे ही आजच्या काळाची गरज आहे यासाठी आपल्याला उत्पादन प्रक्रिया जास्त कार्यक्षम बनवली पाहिजे उत्पादन क्षमता हे जास्त कार्यक्षम बनवून कचरा कमी कशा पद्धतीने तयार होईल हे पाहणे जरी झाला तर त्याचा पुनर्वापराने तो तो कचरा कशा पद्धतीने त्याचा पुनर्वापर करता येईल त्याची निर्मिती कमी करणे किंवा या कचऱ्यावरती पुन्हा कशा पद्धतीने प्रक्रिया करून त्याचा आपण पुन्हा वापर करू शकेल या गोष्टी आपण या ठिकाणी या आजच्या काळाची गरज आहे म्हणजे कचऱ्याचं व्यवस्थापन करण्यासाठी जनरली आपण जर पाहिलं तरी कशा पद्धतीनं या ठिकाणी कचरा तो व्यवस्थापन मॅनेजमेंट वेस्ट मॅनेजमेंट कशा पद्धतीने केलं जाईल याची यामध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे वेस्टेज असतात ते पहा यासाठी तुम्हाला काही गोष्टीच तुम्हाला मॅनेजमेंट करावं लागेल त्यातला आहे बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणजेच जैव वैद्यकीय जो काही कचरा म्हणतो आपण म्हणजे हा जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन हा बट्टीद्वारे उच्च तापमानाला काय केलं जातं याच ज्वलन केलं जातं याच बरोबर आहे कम्पोजिशन कम्पोस्टिंग म्हणतो आपण सॉरी कम्पोस्टिंग आता कम्पोस्टिंग म्हणजे काय तर आपण हे जे काही सेंद्रिय खत असतं म्हणजे ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर्स हे याच्यामध्ये येतात सेफ लँड फील साईट आणखी म्हणजे जे काही सुरक्षित भूमी भरण्याची आहेत जे स्थळे आहेत त्याच्या देखील वर्मी कंपोस्टिंग म्हणजे गांडूळ खत निर्मिती असेल याशिवाय इंडस्ट्रीय सॉइल वेस्ट 
मॅनेजमेंट लँडफिल मेथड म्हणजे औद्योगिक कचरा व्यवस्थापन भूमी भरण्याची पद्धती आणि पायरोलॅसिस म्हणजे यामध्ये काय होतं एनर्जी प्रोडक्शन बाय द बर्निंग ऑफ अ वेस्ट ऍट अ हाय टेम्परेचर दॅट इज बायोगॅस बायो इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे या पायरोलॅसिस मध्ये उच्च तापमानास कचऱ्याचं ज्वलन करून त्याच्यापासून ऊर्जा निर्मिती केली जाते उदाहरणार्थ बायोगॅस असेल जैववायू पासून विद्युत ऊर्जा निर्मिती करणे हे आपण या ठिकाणी घन कचऱ्याचे व्यवस्थापन आपण करू शकतो तर मित्रांनो या ठिकाणी आणखी तुम्हाला एक मोठा प्रश्न म्हणजे चार पाच मार्काला तुम्हाला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो हा सेवन प्रिन्सिपल सेवन आर किंवा याच्यामध्ये महत्वाचे थ्री आर देखील याला म्हटलं जातं सेवन आर कोण कोणते प्रिन्सिपल ऑफ अ सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आता सॉलिड वेस्ट हे ठिकाणी जे काय आपल्याला या घन कचरा व्यवस्थापनाची ही सात तत्वे सांगितलेली आहेत ही काय आहेत सात तत्वे पहिलं आहे री युज आफ्टर युज मटेरियल शुड बी रियुज फॉर सम अदर प्रॉपर पर्पजेस म्हणजे रियुज म्हणजे पुनर्वापर म्हणजे वापराच्या वस्तू टिकाऊ झाल्यावर ही इतर ठिकाणी त्या कामासाठी वापरल्या गेल्या पाहिजे रिफ्यूज रिफ्युजल टू युज आर्टिकल मेड फ्रॉम अ नॉन डिग्रेडेबल आर्टिकल लाईक अ प्लास्टिक अँड थर्माकोल रिफ्यूज म्हणजे काय तर वापर नाकारणे म्हणजे अशा पद्धतीचे पदार्थ आपण वापराचे टाळणे म्हणजे कोण कोणते तर प्लास्टिक आणि थर्माकोल हे यांचं हे डिग्रेडेबल आहेत म्हणजे हे अविघटनशील आहेत म्हणून यांना यांचं विघटन होण्यासाठी खूप कालावधी लागतो तर अशा या पदार्थांचा आपण वापर कमीत कमी करणं किंवा न केलेला कधीही चांगले रिसायकल रिसायकल ने प्रोडक्शन ऑफ अ युजफुल आर्टिकल बाय द रिसायकलिंग द सॉलिड वेस्ट फॉर एक्झाम्पल पेपर फ्रॉम द ग्लास कॅन बी रिसायकल्ड आता म्हणजे रिसायकल म्हणजे चक्रीकरण म्हणजे टाकाऊ पदार्थावरती पुनर्चक्रिया पुनर्चक्र प्रक्रिया करून त्याच्यापासून उपयुक्त पदार्थ तयार तयार केले जातात कागद असेल काच असेल याचे पुनर्चक्रिंग करता येतं आपल्याला त्याच रिसायकलिंग करता येत रिथिंक रिथिंकिंग अवर हॅबिट ऍक्टिव्हिटीज अँड देअर कॉन्सिक्युएन्स इन अ कनेक्शन विथ युज ऑफ व्हेरियस आर्टिकल ऑफ अ डेली युज आता रिथिंकिंग म्हणजे पुनर्विचार करायचा परत एकदा विचार करा दैनंदिन जीवनातील वस्तू वापरण्याबाबत आपल्या ज्या काही सवयी आहेत ज्या काय कृती आहेत आणि त्याचे होणारे जे काय परिणाम आहेत या सर्वांचा विचार आपल्याला पुन्हा नव्याने करायचा आहे रिड्यूस रिस्ट्रिक्शन ऑफ द युजेस ऑफ द रिसोर्सेस टू अवॉइड देअर वेस्टेज ओल्ड मटेरियल शुड बी रियुज वन थिंग शुड बी शेअर बाय मेनी युज अँड थ्रो टाईप ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी अवॉइडेड युज अँड थ्रो ऑब्जेक्ट शुड बी अवॉइडेड म्हणजे या ठिकाणी रिड्यूस म्हणजे काय तर वा कमीत कमी वापर करणे साधन संपत्ती वाया जाईल म्हणून अशा वस्तूचा वापर कमीत कमी करणे जुन्या वस्तूचा पुनर्वापर करणे आणि एक जणामध्ये एखादी वस्तूचा वापर करणे याशिवाय वापरा आणि फेकून द्या म्हणजे युज अँड थ्रो अशा प्रकारच्या वस्तूचा वापर कटाक्षाने टाळला पाहिजे रिसर्च कंडक्टिंग रिसर्च रिलेटेड टू रियुज अँड मटेरियल दॅट द टेम्पररी आउट ऑफ द युज म्हणजे या ठिकाणी आता रिसर्च म्हणजे काय तर आपल्याला या ठिकाणी काय सांगा रिसर्च मध्ये संशोधन करायचं आहे तात्पुरते वापराबाहेर असलेले टाकाऊ पदार्थ पुन्हा कशा पद्धतीने वापरता येतील त्याचा आपल्याला पुन्हा कसा उपयोग करता येईल याबाबत आपल्याला संशोधन करणे आवश्यक आहे देन रेग्युलेशन रेग्युलेशन अँड पब्लिक अवेअरनेस फॉलो द लॉ अँड रूल रिलेटेड टू द वेस्ट मॅनेजमेंट अँड द मोटिव्हिंग ऑदर टू डू द सेम आता म्हणजे यामध्ये काही नियम नियम आपल्याला पाळायचे आहेत काही ज्या काही चांगल्या सवयी आहेत त्या या सवयी किंवा जे काही कचरा व्यवस्थापनाबाबतचे जे काही नियम आहेत कायदे आहेत हे स्वतः पाळायचं आहे आणि इतरांना पाळण्यास देखील प्रवृत्त करायचे आहे नंतर सम हॅबिटेट डिस्क्राईब या ठिकाणचा देखील हा क्वेश्चन तुम्ही वाचू शकता त्याला थ्री आर मंत्र असं म्हटलं जातं ते थ्री आर मंत्र कोणते आहेत रिड्यूस रियुज अँड रिसायकल थ्रोविंग प्लास्टिक रॅपर ऑफ चॉकलेट्स आईस्क्रीम बिस्किट एक्सेट्रा इन टू डस्टबिन कुठे टाकायचं हे प्लास्टिकचे रॅपर्स चॉकलेट्स आईस्क्रीम बिस्किट 
तर हे डस्टबिन मध्ये टाकायचे अवॉइड लिटरिंग अवॉइड द यूज ऑफ द प्लास्टिक बॅग अँड इन्स्टेड युजिंग द क्लोज बॅग और द बॅग प्रिपेअर्ड फ्रॉम द ओल्ड सारीज बेडशीट कर्टन एक्सेट्रा सरळ सरळ आपण या ठिकाणी प्लास्टिक बॅग बॅन केलेल्या आहेत तरी देखील त्याचा वापर चालू आहे तर अशा ऐवजी आपण ह्या क्लोजच्या बॅग असतील की ज्या आपल्या ओल्ड साडी पासून तयार केलेल्या असतील बेडशीट तयार पासून केलेल्या असतील किंवा कर्टन पासून केलेल्या असतील या वस्तू आपण अशा पद्धतीच्या कॅरी बॅग युज करू शकतो युजिंग बोथ साइड ऑफ द पेपर फॉर द रायटिंग रियुजिंग ग्रीटिंग कार्ड अँड गिफ्ट पेपर आपण जो काही पेपर आपण जो काही लिखाण काम करतो ते दोन्ही बाजूला लिहा म्हणजे जेणेकरून या ठिकाणी पेपर वेस्ट जाणार नाही रियुजिंग ग्रीटिंग कार्ड ग्रीटिंग कार्ड पुन्हा तेच वापरा गिफ्ट कार्ड गिफ्ट पेपर देखील तो पुन्हा वापरू शकता अवॉइड युज ऑफ द टिश्यू पेपर अँड अँड प्रेफरिंग टू युज वन्स ओवर हँकर चिप टिश्यू पेपरचा कमीत कमी वापर करा आणि स्वतःचा एक हँकर चिप या ठिकाणी तुम्ही वापरू शकता युज रिचार्जेबल बॅटरी इन्स्टेड ऑफ अ लीड बॅटरी या ठिकाणी रिचार्जेबल असणाऱ्या बॅटरी वापरायच्या लीडच्या बॅटरीचा वापर करायचा नाही इम्प्लिटिंग अ व्हेरी इज द प्रोग्राम ऑफ अ सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट अँड एज्युकेट इनकरेज द फॅमिली अँड सोसायटी इन द रिगार्ड अवॉइडिंग युज अँड थ्रो टाइप्स ऑफ द आर्टिकल लाईक पेन्स कॅन्ड कोल्ड ड्रिंक्स टेट्रापॅक्स शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइड युज अँड थ्रोच्या अशा पद्धतीच्या प्रोडक्टचा तर आपल्याला अजिबात वापरच करायचा नाहीये तर आता हे जे काही थ्री आर आर मंत्र आहे हे तीन आर चा मंत्र काय पहा घन व्यवस्थापन घन कचरा व्यवस्थापनामध्ये तीन आर मंत्राचा वापर करायचा आहे त्यातला पहिला आर म्हणजे रिड्यूस दुसरा रियुज आणि तिसरा रिसायकल रिड्यूस म्हणजे कचरा कमी करणे रियुज म्हणजे कचऱ्याचा पुनर्वापर करणे आणि रिसायकल म्हणजे त्या कचऱ्याचं पुनर्चक्रीकरण करणे तुम्ही नेहमी जे खात असता चॉकलेट बिस्किट आईस्क्रीम किंवा थंड प पदार्थाचे जे काही प्लास्टिक आवरण असतात ते रस्त्यामध्ये इकडे तिकडे न टाकता योग्य त्या कचऱ्याच्या डब्यात टाकला पाहिजे ह्या सवयी आपण लावून घेतल्या पाहिजे प्लास्टिक पिशव्याचा वापर टाळणे प्लास्टिकची पिशवी वापरायची नाही त्याला पर्याय म्हणून कापडी पिशव्या असतील घरगुती जुन्या साड्या बेडशीटे पडदे यापासून बनवलेल्या पिशव्याचा वापर करू शकतो कागदाच्या दोन्ही बाजूला लिहिणे ग्रीटिंग कार्डचा गिफ्ट पेपरचा पुन्हा पुन्हा वापर करणे टिश्यू पेपरचा कमीत कमी वापर करायचा आणि स्वतः जवळचा हात रुमाल आहे हा नेहमी आपल्या जवळ हात रुमाल असणं आवश्यक आहे शिशेयुक्त बॅटरी ऐवजी रिचार्जेबल बॅटरीचा वापर करायचा घन कचरा व्यवस्थापनामध्ये स्वतःचं कुटुंब आणि समाज यांना देखील आपण प्रोत्साहित करायचं आहे त्यांना प्रबोधन करायचं आहे यावर असणारे वेगवेगळ्या प्रकारचे विविध कार्यक्रम आपल्याला राबवायचे आणि युज अँड थ्रो वापरा आणि फेका अशा प्रकारच्या वस्तू शीतपेडचे कॅन्स हे टेट्रापॅक्स या सर्व गोष्टी आपण वापर करणे टाळायचे आहे घन कचऱ्यापासून आपल्याला विद्युत ऊर्जा एक गोष्ट लक्षात ठेवा अमेरिकेला महासत्ता का म्हटलं जातं किंवा प्रगत राष्ट्र का म्हटलं जातं तर त्याच एक कारण आहे त्या ठिकाणची कुठलीही वस्तू ही वेस्ट मटेरियल नाही मित्रांनो अमेरिका इज द लार्जेस्ट प्रोड्युसर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सॉलिड वेस्ट जपान हॅज द डेव्हलप्ड प्रोजेक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द थर्ड पेपर्स अँड अदर युजफुल मटेरियल फ्रॉम द बनाना पिलिंग फाइंड आउट अबाउट सच प्रोजेक्ट इन युअर रिजन मित्रांनो या ठिकाणी पहा घन कचऱ्यापासून विद्युत निर्मिती करण्या करण्याचं प्रमाण अमेरिकेमध्ये सर्वात जास्त आहे जपान मध्ये केळीच्या सालपटापासून कापडाचे दागे त्याच्यापासून कागद आणि अशा अनेक प्रकारचे इतर उपयुक्त वस्तू तयार करण्याचे प्रकल्प विकसित केले गेलेले आहेत आपल्या परिसरात पण असे प्रकल्प कोठे कोठे आहेत त्याचा शोध तुम्ही घेऊ शकता तर ठीक आहे आज आपण या ठिकाणी थांबू उद्याचा भाग आपण हा पुढच्या व्हिडिओ मध्ये पाहूया तोपर्यंत आपण इथंच थांबूया जय हिंद जय कर्मवीर आपत्ती व्यवस्थापनाचा भाग आहे